సి మనకి జీవితం అనేది ఒక్కసారి వస్తుంది ఈ ఒక్కసారి వచ్చినప్పుడు మనం దాని పక్క ప్రణాళిక ప్రకారంగా ముందుకు తీసుకొని పోయి అత్యున్నత స్థానాల్లో చేరుకునేటట్టుగా మనం ఉండాలి ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న టార్గెట్లు పెట్టుకుంటారు జీవితంలో అదవ్వాలి ఇది అవ్వాలి అని చెప్పి సి చిన్న చిన్న టార్గెట్లు మీరు పెట్టుకున్నారు అంటే అది ఒక క్రైమ్ లాంటిది అని చెప్పేసి అంటారు సో మన గత ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం గారే స్వయంగా చెప్పారు మీరు ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటారో మీరు క్రైమ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో జీవితం అనేది ఒక్కసారి వస్తుంది దానికోసం మీరు ఉన్నత టార్గెట్ అనేది పెట్టాలి ఆ ఉన్నత టార్గెట్ పెట్టడం కోసం మీరు శ్రమించాలి రైట్ వేలో శ్రమించాలి సో సాధారణంగా మనకి ఈ యొక్క ఎస్ఐ కోచింగ్ అంటే మన స్టేట్లో అంటే ఇరు రాష్ట్రాల్లో కూడా దిల్షుఖ్ నగర్ అనేది ఫేమస్ అని చెప్పి అంటుంటాం దిల్షుఖ్ నగర్కి వస్తారు అయితే మీరు దిల్షుఖ్ నగర్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుంటారు కదా అండ్ మన షైన్ ఇండియా అకాడమీ దిల్షుఖ్ నగర్కి రాకముందు మన దిల్షుఖ్ నగర్కి వచ్చి ఒక సుమారు సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ సుమారు అవుతుంది అయితే ఇక్కడ రాకముందు సిచ్యువేషన్ ఎలాగ ఉండేది దిల్షుఖ్ నగర్లో అంటే అది ఒక క్రేజ్ ఉండేది ఎస్ఐ పీసీ ఎగ్జామ్స్ అంటే దిల్షుఖ్ నగర్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అలాగే మన వాళ్ళు ఇక బస్సులు వేకి ట్రైన్లు వేకి డైరెక్ట్గా లగేజ్ పట్టుకొని దిల్షుఖ్ నగర్కి దిగేవారు దిల్షుఖ్ నగర్లో వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవి ఇవి ఉండేవి అక్కడ చేరిపోయేవారు అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే కోచింగ్ అయితే తీసుకుంటారు కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మన వాళ్ళు అర్థమెటిక్ రీజన్ ఒక పెర్ఫెక్ట్ అయిపోతే చాలు ఇక ఎస్ఐ సర్వీస్ కొట్టేవచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటారు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ క్లాసెస్ అనేది అవుతాయి జిఎస్కి వచ్చేసరికి సరైన న్యాయం చేయలేరు అది ఫ్యాక్ట్ అది అది మనకి ఏడు నెలల క్రిందట ఈ దిల్షు నగర్లో ఫ్యాక్ట్ అది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అయితే చేసేస్తారు కానీ ఆ తర్వాత జిఎస్కి వచ్చేసరికి పూర్తిగా నిల్ అయిపోతారు అయితే ఇప్పుడు ఈ సర్వీసులు వచ్చి ఎస్ఐలుగా ఇప్పుడు జాబులు చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వీళ్ళు మీరు అడిగి చూడండి మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క దిల్షుఖ్ నగర్లో ఎస్ఐ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు అశోక్ నగర్కి వచ్చారు వాళ్ళు అశోక్ నగర్కి ఇప్పుడు సర్వీస్లో సెటిల్ అయిపోయినటువంటి ఎస్ఐ వాళ్ళని మనం అడిగితే వాళ్ళు ఒక్క దిల్షుఖ్ నగర్లో చదివేసి ఆఫీసర్లు అయిపోయిన వాళ్ళు కాదు ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని అంశాలపై పట్టు బిగించారు కానీ జిఎస్లో నీళ్ళు అయిపోయారు వాళ్ళు మళ్ళీ అశోక్ నగర్కి వచ్చి అశోక్ నగర్లో గ్రూప్ టూ కోచింగ్లో జాయిన్ అయ్యారు మన షైన్ ఇండియాలో సో ఇప్పుడు మన ఎస్ఏఎల్గా సెలెక్ట్ అయినటువంటి లిస్ట్ మీరు చూడొస్తే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షైన్ ఇండియా విద్యార్థులు అప్పుడు గతంలో అది ఎలాగా అంటే గ్రూప్ టూలో వాళ్ళు కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ గ్రూప్ టూలో కోచింగ్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి జిఎస్ అనేది బాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి సో ఆ జిఎస్ స్ట్రాంగ్ అయిపోవడం వల్ల జిఎస్ స్కోర్ మంచిగా చేయగలిగారు అర్థమెటిక్ స్కోర్ చేయగలిగారు ఈ రెండు బ్యాలెన్సింగ్ అవ్వడం వల్ల సర్వీస్ వచ్చింది ఒక్క అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మీరు స్ట్రాంగ్ అయిపోయి ఏమీ సాధించలేరు అది అది ఫ్యాక్ట్ అది మీరు గతంలో చూడండి లాస్ట్ ఎస్ఐ లాస్ట్ ఎస్ఐ మన ఏపీలో ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫై కాలే అనేక మంది డిస్క్వాలిఫై అయిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు మెయిన్స్ వాళ్ళు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్లో స్కోర్ చేశారు కొంతవరకు జిఎస్లో కూడా స్కోర్ చేశారు కానీ ఇంగ్లీష్లో క్వాలిఫై కాలే దాంతో సర్వీస్ రిజెక్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి సర్వీస్ రాలే అది ఫ్యాక్ట్ అది మీకు లాస్ట్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ అది లాస్ట్ ఎగ్జామ్కి ముందు దానికంటే ముందు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్స్ చూడండి దానికంటే ముందు ఎస్ఐ జరిగిన ఎగ్జామ్ దాంట్లో అర్థమెటిక్లో మంచి స్కోర్ చేశారు కానీ జిఎస్లో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ రాలే అలా జిఎస్లో క్వాలిఫై మార్క్స్ రావడం వల్ల సర్వీస్ వాళ్ళకి రిజెక్ట్ అయిపోయింది అంటే గత రెండు ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ చూసినప్పుడు స్టూడెంట్ చేసిన పెద్ద తప్పిదం ఏంటంటే ఓన్లీ ఎస్ఐ అంటే రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అన్న వేలో చదువుకొని పోయారు వాళ్ళు మిగతా సబ్జెక్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు అందువల్ల లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఇంగ్లీష్లో క్వాలిఫై కాలేదు చాలామంది వాళ్ళు సర్వీస్ వచ్చేటప్పటికి కూడా ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫై కాకపోవడం వల్ల సర్వీస్ రిజెక్ట్ అయింది దానికంటే ముందు నోటిఫికేషన్లో జిఎస్ నెగ్లెక్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు జిఎస్లో క్వాలిఫై మార్క్స్ లేదు జిఎస్ క్వాలిఫై మార్క్స్ రాకడం వల్ల ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ని వాళ్ళు కోల్పోయారు సో అదేంగా మీరు ఒక టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటే దాన్ని సాధించుకోవడం కోసం అన్నింటికి కూడా సమాన ప్రాధాన్యం ఇచ్చుకుంటూ ముందుకు పోతేనే సర్వీస్ అనేది లభిస్తుంది మీకు